चलो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने कल जो न्यूमेरिकल की वहां पे आपको एन गामा का वैल्यू गलत आया है जो आप लोगों ने कल न्यूमेरिकल सॉल्व की उसमें आपको एन गामा का वैल्यू गलत आया है एन गामा का वैल्यू किसके बराबर होता है एन गामा का वैल्यू किसके बराबर होता है आपको कितना आया है नहीं ये गलत है फिर से चेक कर लो सर एटीन आया है फिर उसके बाद सर एटीन ठीक है एटीन पॉइंट जीरो एन गामा का वैल्यू एटीन आ रहा है एटीन पॉइंट जीरो एट जीरो एट ये करेक्ट कर लो बाकी लोग भी करेक्ट कर लो एन गामा का वैल्यू एटीन आ रहा है इट इज नॉट जो पॉइंट फाइव सिक्स जो आपको कल आया है या करेक्ट सब ने अब वहां पे वो बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी सारा चेंज हो जाएगा वो आप खुद कर लेना आप ठीक है फिलहाल आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है शोब यस तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो ए रेक्टेंगुलर रेफ्ट फुटिंग ए रेक्टेंगुलर रेफ्ट फुटिंग इज ऑफ साइज फाइव मीटर इंटू थ्री मीटर A rectangular raft footing is of size five meter into three meter and one point five meter deep and one point five meter deep. The soil has unit weight of sixteen kilo newton per cubic meter. The soil has unit weight of sixteen kilo newton per cubic meter, and sir, ang. Huh? Sir, एक बार repeat कीजिए please. पहले से ही. A rectangular raft footing is of size five meter into three meter, and one point five meter deep. Full stop. The soil has unit weight of sixteen kilo newton per cubic meter, and angle of internal friction phi thirty five degree. Calculate the shear bearing capacity, taking factor of safety three. Calculate the shear bearing capacity. फैक्टर ऑफ सेफ्टी थ्री तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है एक है, 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 उसके अलावा क्वेश्चन बोल रहा है सॉइल का यूनिट वेट जो है वो है सिक्सटीन किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और एंगल ऑफ इंटरफ्रक्शन जो है वो है थर्टी फाइव डिग्री हमें क्या निकालना है हमें निकालना है से बेरिंग कैपेसिटी से बेरिंग कैपेसिटी निकालना है जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो थ्री है तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पे बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स निकालेंगे बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स तो दे के नहीं है पहले वही निकालेंगे सो so, सबसे पहले एन फाइव निकालेंगे एन फाइव इज इक्वल टू टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू उसके बाद निकालो एन क्यू निकालो वो आएगा एन फाइव इंट ई रेज पावर पाई टेन फाइव एन क्यू के बाद एन गामा निकालो एन गामा आएगा बराबर वन पॉइंट एट इंट एन क्यू माइनस वन इंटू टेन फाइव एंड एन गामा के बाद आप निकालो एन सी एन सी का वैल्यू आएगा एन क्यू माइनस वन इंटू कॉट फाइव बताओ जरा
सर एन फाइव थ्री पॉइंट सिक्स नाइन एन फाइव है थ्री पॉइंट सिक्स नाइन एन क्यू थर्टी थ्री पॉइंट टू फाइव एन गामा फोर्टी पॉइंट सिक्स फोर फोर्टी पॉइंट सिक्स फोर एन सी फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो फाइव ये आ रहा है यही सबको आ रहा है यस सर ओके नाउ फॉर अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग एक रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी की इक्वेशन होती है क्यू यू इज इक्वल टू पहले शेप फैक्टर वन प्लस पॉइंट थ्री बी बाई एल सी एन सी प्लस गामा इंटू डी एफ इंटू एन क्यू प्लस पॉइंट फाइव इंटू वन माइनस पॉइंट टू बी बाई एल इंटू गामा बी एन गामा ये आपको पता है ये है फॉर्मूला फॉर द बेरिंग अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर फुटिंग तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में हमें कोविजन दे के नहीं है तो अगर हम सी जीरो लेंगे तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी तो आपको फिर यही सिर्फ टर्म ये दो टर्म्स निकालने हैं निकालो जरा ये दो टर्म्स का वैल्यू क्या आएगा इन दो टर्म्स का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है वन एट सिक्स फोर पॉइंट फोर थ्री वन एट सिक्स कितना आ रहा है शायद वन एट सिक्स फोर वन पॉइंट फोर थ्री ये आ रहा है सबको सर मुझे है वन सिक्स फाइव सिक्स पॉइंट थ्री वन वन सिक्स फाइव सिक्स और कोई कर रहे हैं और कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं यस सर यही वन सिक्स फाइव सेवन पॉइंट वन थ्री अब ये लेंगे क्या रहे वन सिक्स वन सिक्स फाइव सिक्स वन सिक्स फाइव सिक्स पॉइंट थ्री वन सो दिस इज़ द अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है से बेरिंग कैपेसिटी तो पहले हम निकालेंगे नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी आएगा बराबर अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी माइनस ओवर बर्डन ओवर बर्डन कितना है गामा कितना है इनटू डी एफ डेफ द फाउंडेशन कितनी है 1.5 निकालो जरा नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी वन सिक्स थ्री टू पॉइंट थ्री वन वन सिक्स थ्री टू पॉइंट थ्री वन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो निकालो नेट से बेरिंग कैपेसिटी सो नेट 
से बेरिंग के बेस्ट जाएगा वन सिक्स थ्री टू पॉइंट थ्री वन डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है तीन है थ्री सर थ्री तो कितना आ रहा है तो नेट से निकालो ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी वो आएगा फाइव फोर्टी फोर पॉइंट वन प्लस गामा इन टू डी एफ तो निकालो जरा ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी कितनी आ रही है जस्ट मिनट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहां तक क्लियर है सबको यहां तक क्लियर है सबको यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो ए सर्क्यूलर फुटिंग ए सर्क्यूलर फुटिंग ऑफ थ्री मीटर डायमीटर ए सर्क्यूलर फुटिंग ऑफ थ्री मीटर डायमीटर हैज टू कैरी ए ग्रॉस लोड ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड किलो न्यूटन has to carry a gross load of 45000 kilo newton sir ek baar fir se bol dijiye pehle se hi a circular footing of 3 meter diameter has to carry a gross load of 45000 kilo newton full stop the foundation soil is clay the foundation soil is clay sand The foundation soil is clay sand, having C is equal to nine kilo newton per meter square. Having C is equal to nine kilo newton per meter square, phi is equal to thirty degree, and gamma is equal to twenty kilo newton per meter cube. Full stop. Find the depth at which. Find the depth at which. The footing should be placed for a factor of for a factor of safety of two point five. Find the depth of at which the footing should be placed for factor of safety of two point five. Given phi is equal to thirty degree. Given phi is equal to thirty degree, and c is equal to thirty point one. And C is equal to thirty point one, and Q is equal to eighteen point four, and Q is equal to eighteen point four, and N gamma is equal to twenty two point four, and N gamma is equal to twenty two point four. So N phi kitna tha? N phi in N phi mat zora thiye. Chha sir wo diya hi nahi. Haan wo nahi diya hai. Wo N phi actually parameter nahi hai. Wo humne khud banaya hai apni sohulat ke liye. ठीक यही एक्चुअली शेयर स्टम पैरामीटर तीन है वो यही तीन है जो एन फाइ है वो हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है फॉर्मूला को छोटा करने के लिए ठीक है तो सर्कुलर फुटिंग है तो सबसे पहले फुटिंग का डाया है तीन मीटर ग्रॉस लोड ग्रॉस लोड मींस क्यू यू या पी यू कितना है 
45,000 किलो न्यूटन सॉइल में कोहिजन कितना है 9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फाइव कितना है 30 डिग्री गामा कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब उसके बाद एन सी देखे है दैट इज 30.1 पॉइंट वन एन क्यू भी देखे है एटीन पॉइंट फोर एन गामा भी देखे है ठीक है क्वेश्चन सबको समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है हमें डेप्थ निकालनी है आप डेप्थ आप निकालो फुटिंग की जहां पे हम सेफली फुटिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेफली फुटिंग प्लेस कर सकते हैं ठीक है यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 आपको वो डेप्थ निकालनी है जिस डेप्थ पे हम ये फुटिंग सेफली प्लेस कर सकते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देखे है टू क्वेश्चन सबको समझ आया yes, तो आपको पता है सबसे पहले अगर हम अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी देखेंगे इसकी सर्कुलर फुटिंग की तो क्यू यू की फॉर्मूला आपको पता है दैट इज वन पॉइंट थ्री सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस पॉइंट थ्री गामा बी पॉइंट थ्री गामा बी n gamma this is the basic formula for the ultimate bearing capacity in case of a circular footing to value substitute kar lo value substitute kar lo so qu will be equal to 1.3 c ka value 9 hai and c ka value hai 30.1 plus gamma ka value 20 hai 20 hai ha df ka value nahi pata hai nq ka value pata hai 18.4 plus 0.3 b कितना है थ्री इंटू एन गामा कितना है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर तो क्यू यू का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ डी एफ कितना आ रहा है आ रहा है क्यू यू का वैल्यू क्या किसी ने किसी ने किया कि नहीं किया सेवन फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन प्लस सेवन फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन प्लस सिक्सटी एट डी एफ थ्री सिक्सटी यही आ रहा है यस ओके तो नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकालो नेट अल्टीमेट आपको पता है वो है अल्टीमेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन ओवरबर्डन है गामा इंटू डी एफ दैट इज ट्वेंटी इंटू डी एफ तो देख लो जरा नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी किसके बराबर आएगा सेवन फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री सेवन प्लस कितना आएगा थ्री फोर्टी एट थ्री फोर्टी एट थ्री फोर्टी एट सो दिस ये है नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी अब निकालो नेट से बेरिंग कैपेसिटी 
नेट से बेरिंग कैपेसिटी आएगा बराबर अल्टीमेट नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना देखे है टू पॉइंट फाइव तो देख लो जरा कितना आ रहा है नेट से बेरिंग कैपेसिटी आ रहा है सो दिस इज अट से बेरिंग कैपेसिटी अब निकालो ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी आएगा बराबर नेट से बेरिंग कैपेसिटी प्लस ओवरबर्डन ओवरबर्डन कितना है ट्वेंटी डी एफ तो वो कितना आएगा थ्री जीरो टू पॉइंट वन फोर प्लस नाइन पॉइंट टू नहीं वन थर्टी नाइन पॉइंट टू नहीं आएगा अब इसको ए एड हो जाएगा तो कितना आएगा So this ये हमें ग्रॉस से बेरिंग के पैसे निकल के आती है ये हमें ग्रॉस से बेरिंग के पैसे निकल के आती है नाउ हमें ग्रॉस लोड दे के है ग्रॉस लोड हमें दे के है कितना है पी यू ग्रॉस लोड वो कितना है 4500 किलो न्यूटन इस ग्रॉस लोड की वजह से कितना प्रेशर आएगा प्रेशर ड्यू टू दिस ग्रॉस लोड इस ग्रॉस लोड की वजह से कितना प्रेशर आएगा वो आएगा ग्रॉस लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फुटिंग अ फुटिंग की शेप क्या है सर्कुलर है तो सर्कुलर का एरिया आएगा दैट इज फाइव बाई फोर इंटू बी स्क्वायर आएगा सो दैट विल बी इक्वल टू जरा ये निकालो प्रोसीड ड्यू टू ग्रॉस लोड सर ग्रॉस लोड फोर्टी फाइव थाउजेंड है कि फोर्टी फाइव हंड्रेड ग्रॉस लोड फोर्टी फाइव हंड्रेड है तो कितना आ रहा है प्रेशर ड्यू टू ग्रॉस लोड की जैसे कितना प्रेशर आ रहा है कितना आ रहा है फोर्टीन पॉइंट थ्री टू आ रहा है फोर्टीन पॉइंट थ्री टू थ्री टू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही आ रहा है सबको यही आ रहा है सबको तो मुझे कुछ सिक्स थर्टी सेवन पॉइंट थ्री नाइन आया हाँ वही है वही है वही रेंज में लग रहा है वही रेंज में लग रहा है शेब कैलकुलेटर पे कर रहे हो या मोबाइल पे कर रहे हो सच बताओ कैलकुलेटर पे ओके 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 सर्दी फिर सर्दी लगी इसको कितना आ रहा है सिक्स थर्टी सेवन पॉइंट थ्री नाइन अब देखो दिस ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी शुड बी ग्रेटर देन और या एटलीस्ट इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू ग्रॉस लोड ठीक है ये ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी जो है ये ज्यादा होनी चाहिए किससे प्रेशर ड्यू टू ग्रॉस लोड या एटलीस्ट एट मैक्स से इक्वल होने चाहिए प्रेशर ड्यू टू ग्रॉस लोड के तब जाके फुटिंग जो है स्टेबल रहेगी अब वैल्यू सब शूट कर लो 
तो ग्रॉस सेविंग कैपेसिटी का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है सो दैट मीन्स थ्री जीरो टू पॉइंट वन फोर प्लस वन फाइव नाइन पॉइंट टू डी एफ इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या निकला वैल्यू हमें ठीक है तो निकालो यहाँ पे डी का वैल्यू डी एफ शुड बी ग्रेटर देन ऑन रिकॉल्ड निकालो जरा वैल्यू जल्दी से वैल्यू निकालो करेक्ट ही लग रहा है टू पॉइंट वन जीरो मीटर तो दैट मीन्स आपको ये फुटिंग जो है मिनिमम डेप्थ रखनी है टू पॉइंट वन जीरो और उससे ज्यादा आप रख सकते हो बट मिनिमम डेप्थ आपको रखनी है टू पॉइंट वन जीरो मीटर क्लियर है सबको yes, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो ए स्क्वायर फुटिंग हैविंग डायमेंशंस टू मीटर क्रॉस टू मीटर ए स्क्वायर फुटिंग ए स्क्वायर फुटिंग हैविंग डायमेंशंस टू मीटर क्रॉस टू मीटर and depth of 2 meter a square footing of dimensions 2 meter cross 2 meter and depth of 2 meter determine its ultimate bearing capacity in pure clay determine its ultimate bearing capacity इन प्योर क्ले इन प्योर क्ले विद अनकनफाइनड स्ट्रेंथ विद अनकनफाइनड स्ट्रेंथ इक्वल टू वन फिफ्टी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अनकनफाइनड स्ट्रेंथ इक्वल टू वन फिफ्टी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फाइव इज इक्वल टू जीरो डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू सिक्सटीन पॉइंट सिक्स एट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड गामा इज इक्वल सिक्सटीन पॉइंट सिक्स एट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है लिखा सबने लिखा सबने यस ओके तो क्ले प्योर क्ले सॉइल के लिए याद रखना सबसे पहले अगर प्योर क्ले सॉइल है प्योर क्ले सॉइल में याद रखना सबसे पहले एंगल ऑफ पिंटल फ्रिक्शन कितना होगा उसमें जीरो होगा तो अगर हम देखेंगे टर्जागीज बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स
کیپیسٹی فیکٹرز اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے این سی کا ویلو یاد رکھنا فائیو پوائنٹ سیون ہوگا ٹھیک ہے این سی کا ویلو فائیو پوائنٹ سیون ہوگا این کیو کا ویلو بھی ون ہوگا اینڈ این گاما کا ویلو زیرو ہوگا اس کیس میں یہ یاد رکھنا دیز آر ڈرائیوڈ ویلوز نمیریکل ویلوز یہ ڈرائیوڈ ویلوز ہے کیوں کیونکہ جو فائیو کا ویلو زیرو ہے تو کوفیشنٹ آف پریشر بھی وہاں نہ آئے گا تو پھر جب ہم اکویشنز میں یوز کرتے ہیں تو این سی این گاما اور این کیو کا ویلو یہ آتا ہے یہ آپ ہمیشہ یاد رکھو گے لیکن ریمبر یہ ٹرزا کیز بیئرنگ کیپیسٹی فیکٹرز ہے اوکے تو فوٹنگ کون سی ہے سکیئر فوٹنگ ہے اور سکیئر فوٹنگ کے لیے فارمولا کیا ہے کیو یو از اکول ٹو 1.3 سی این سی پلس گاما ڈی ایف این کیو پلس پوائنٹ فور بی گاما این گاما سو کیو یو ہاں اب مسئلہ یہاں پہ ہے سی دے کے ہے کوہیجن دے کے ہمیں کوہیجن نہیں دے کے ہمیں ہمیں یہاں پہ کوہیجن نہیں دے کے لیکن یہاں پہ ہمیں کیا دے کے ہے انکنفائنڈ کمپریشر سٹرنگ دے کے ہے یاد ہے کسی کو یو سی ٹیسٹ یاد ہے کسی کو انکنفائنڈ کمپریشن ٹیسٹ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کوہیجن ہوتا تھا برابر انکنفائنڈ کمپریسو سٹرینگتھ بائی ٹو آپ کو یاد ہوگا انکنفائنڈ کمپریسو سٹرینگتھ بھی ہم وہاں سے کیو یو سے ڈینوٹ کرتے تھے اس لیے یہاں پہ میں نے پورا ویلیو لکھا تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو جائے گا تو سی ول بی اکول ٹو انکنفائنڈ کمپریسو سٹرینگتھ کتنی دے کے ہے ڈیڑھ سو ڈیوائیڈ بی ٹو تو کتنا آ رہا ہے سیونٹی فائیو کلو نیوٹن پر میٹر سکیئر بس سب چھوٹ کر لو اس ایکویشن میں سب چھوٹ کر لو اس ایکویشن میں لکھ لو determine the allowable gross load determine the allowable gross load that can be carried by a square footing of 2 meter side determine the allowable gross load determine the allowable gross load
that can be carried by a square footing of 2 meter side place it at a depth of 1.5 meter place it at a depth of 1.5 meter full stop the soil at the site has gamma equal to the soil at the site has gamma equal to 18 kilo newton per cubic meter 18 kilo newton per cubic meter c equal to 13 kilo newton per meter square 13 kilo newton per meter square and phi equal to 20 degree and phi equal to 20 degree Take factor of safety as 3.0. Three factor of safety as 3.0. NC is equal to 17.7, comma. NQ is equal to 7.4, comma. N gamma is equal to 5.0. And and C dash is equal to 11.8 and Q dash is equal to 3.8 and gamma dash is equal to 1.3. Question Likha Sabne? Question Likha Sabne? Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें एक स्क्वायर फुटिंग के लिए जिसका साइड 2 मीटर है और डेप्थ भी देके है गामा भी देके है सी भी देके है फाइव भी देके है फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देके है और बेरिंग के पास ये फैक्टर्स हमें दो देके है एक देके है जनरल शेयर फेलियर के लिए और दूसरे हमें देके है लोकल शेयर फेलियर के लिए तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें अब निकालो एलोवेबल ग्रॉस लोड निकालो हमें एलोवेबल ग्रॉस लोड निकालना है जो फुटिंग कैरी कर सकती है विदाउट एनी रिस्क ऑफ शेयर फेलियर लेकिन यहां पे मसला है ये है कि यहां पे हमें दो वैल्यूज देके है बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स के ऐसा क्यों क्योंकि अगर आप क्लियरली क्वेश्चन में देखोगे क्वेश्चन में हमें फाइ का वैल्यू कितना देके है 20 डिग्री व्हिच इज लेस देन 29 डिग्री जो कि 29 डिग्री से कम है क्लियरली कम है तो हेंस इस सोइल में चांसेस है इस सोइल में लोकल शेयर फेलियर आएगा ठीक है Hence, इस soil में chances है, इस soil में local chair failure के जी chances है ज़्यादा आने के. और जब local chair failure आता है, आपको पता है. Local, जब local chair failure आता है, तो आपको पता है. हमें mobilized cohesion use करना पड़ता है. CM. CM आता है बराबर. 2 by 3 of total cohesion. So, mobilized cohesion is equal to 2 by 3. Total cohesion is equal to 2 by 3. Yes, sir. Okay. So, 1, 3. So, how mobilized cohesion? Okay, 26 by 3. 26 by 3 is equal to 8.66 kilo newton per meter square. So this is the mobilized co cohesion. Mobilized angle of internal friction nikalne ki zorat nahi hai. Kyun nahi nikalne ki zorat hai? Kyunki yahan pe bearing capacity ke factors ke values deke hai for local shear failure. Yeh hume nikalne ki zorat nahi hai. Kyun? Kyunki hume bearing capacity factors ke values deke hai. Okay. Now, <coughs> अब footing कौन सी है? Footing यहाँ पे है square footing. तो square footing के लिए ultimate bearing capacity Q U is equal to कितना होता है? One point three C N C. But चूंकि ये local shear failure हो रहा है, तो C M N C dash plus gamma df nq 
तो यहाँ पे भी एन क्यू डैश आएगा क्योंकि लोकल शेयर फेलियर हो रहा है प्लस पॉइंट फोर है यस सर पॉइंट गामा बी एन गामा लेकिन वो भी डैश आएगा कर लो एक कर लो वैल्यू सब शूर तो निकालो क्यों यू का वैल्यू वैल्यू सब शूट कर लो और क्यू यू का वैल्यू निकालो मुझे आया 254.16 254.16 किलो का वैल्यू सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू यू यही आ रहा है और किसी को शोब yes, तो उसके बाद नेट अल्टीमेट निकालो जरा नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकालो नेट अल्टीमेट आएगा बराबर क्यू यू माइनस गामा इंटू डी एफ गामा कितना है एटीन डेफ था फाउंडेशन कितनी है वन पॉइंट फाइव तो कितना आ रहा है नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन सिक्स टू ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन सिक्स किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सो क्यू एन यू नेट अल्टीमेट भी हमने निकाली अब क्या निकालना है नेट अल्टीमेट निकालने के बाद हमें निकालनी है नेट से बेरिंग कैपेसिटी सो नेट से बेरिंग कैपेसिटी किसके बराबर आएगा नेट अल्टीमेट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो नेट अल्टीमेट हमें निकली टू टू सेवन पॉइंट वन सिक्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी थ्री है तो कितना आ रहा है सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो निकालो फिर ग्रॉस निकालो ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी किसके बराबर आएगा नेट से बेरिंग कैपेसिटी प्लस ओवर बर्डन सो ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा 75.72 प्लस गामा इंटू डी एफ कितना है तो कितना आ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस इज द ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी हमें ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी नहीं निकालनी है हमें क्या निकालना है लोड निकालना है सो दैट मीन्स ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी शुड बी इक्वल टू ग्रॉस लोड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ठीक है तो ग्रॉस लोड किसके बराबर आएगा सॉरी मैंने उल्टा लिखा ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी शुड बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू ग्रॉस लोड तो वो आएगा पी यू बाई ए सो पी यू विल बी इक्वल टू ग्रॉस लोड विल बी इक्वल टू ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया सो पी यू विल बी इक्वल टू ग्रॉस से बेरिंग कैपेसिटी कितनी है वन जीरो टू पॉइंट सेवन टू मल्टीप्लाइड बाई एरिया फुटिंग कौन सी है स्कैर है सो दैट इज टू स्कैर तो निकालो जरा फोर हंड्रेड टेन पॉइंट एट एट फोर हंड्रेड टेन पॉइंट एट एट किलो न्यूटन इज द ग्रॉस लोड ये है ग्रॉस लोड जो ये फुटिंग सेफली सपोर्ट कर सकती है सर एक सेकेंड पिछली स्लाइड दिखाइए 
ये देख लो सर हो गया हो गया यस yes, सर सबको क्लियर है यस yes, सर ठीक है तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे क्या जितना ही करोगे सर इतना ही करेंगे इतना ही करेंगे चलो ठीक है फिर शोब आपको टाइमिंग पता है ना यस सर ओके चलो आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे